ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಕರಸರ ಮುದ್ದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾದಂತ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತ ಕುರಿತಾದಂತ ಭಾಗ ಒಂದು ಕುರಿತಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದಿನ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಎಲ್ರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ತಗೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಹತ್ತು ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಅದು ಮುಂದುವರೆದಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೋದರ ಅಂತ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ಬರೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಶೀಕವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವಿಚಾರನ ಚಿಕಾಗೋ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸುಧಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸುಧಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ದೇವರು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಸಮಾರ್ಯವು ಯೂದಾಯ ಮತ್ತು ಗಲಿಲಿಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭೂ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ದೇಶವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರು ಅದೇ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಅದರ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅದರ ನಿವಾಸಗಳು ಸಮಾರ್ಯದವರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಯಹೋಜ್ಯರು ಅವರೊಡನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಒಕ್ಕಂಬಳಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರೊಡನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಇಸ್ರಾಯ್ಲರ ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿರವರಲ್ಲಿಯೂ ಜನ್ ಜನ್ಮದಿಂದ ಅನ್ಯರು ಪರದೇಶದವರು ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯದವರು ಆಗಿದ್ದರು ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಪೇಸದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದನ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಈ ಸಮಾರ್ಯದವರ ಪೂರ್ವಜರು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ದಿನನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಾರ್ಯ ಕುರಿತಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಯುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸಮಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಯುದ ಮತ್ತು ಗಲಾಲಿಯ ಈ ಎರಡು ಜನಾಂಗನು ಇರದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳನೇ ಸಮಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ದೇಶ ಅಂತನು ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿನೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಆಗೋದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇನೆ ಯುದಾಯ ಮತ್ತು ಗಲಾಲಿಯನು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜನಾಂಗದವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅರಿವಿನ ಇತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅರಿವು ಇತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇವರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಆ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಈ ಒಂದು ಜನಾಂಗದವರು ಅರ್ತಿದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ದಿನನಿ
ದೇವರನ್ನರಿಯದವರು ಆಗಿದ್ದೀರೆಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇದನ್ನ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಅನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಕುಲದಲ್ಲೇನೆ ಆ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗದ ಹೊರತು ಪಟ್ಟಿ ಅನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಆ ಅನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲನು ಕೂಡ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಿಯರ ಅದನ್ನೇ ಮುಂಬರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಸಮಾರ್ಯದವರ ಪೂರ್ವಜರು ಅನ್ಯ ದೇಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆಬಕೋದೀಚಾರನು ಇಸ್ರಾಯಲರನ್ನು ಬಾಬೇಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಾಗ ಇವರನ್ನು ಸಮರ್ಯಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಅರಸು ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ಈ ಅನ್ಯ ಜನರು ಯಹೋಜ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟರಾದ ಯಹೋಜ್ಯರೊಡನೆ ಪರಸ್ಪರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಯಹೋಜ್ಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅವರ ದೇವರ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆದು ಇವುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತಪ್ಪಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದವು ಈ ಜನರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವರಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ತರವಾಗಿಯಾದರೂ ಆತನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದೆಂದು ಅಪೋಸ್ತಲನು ಹೇಳುವ ಮಾತಿರುವುದು ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ವಚನ ಆದರೆ ಲೋಕ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜನನ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹನ್ನೆರಡು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಯುವದ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನನ ಹೊಂದ್ಕೊಂತಾರೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅಬ್ರಹಾಂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಬ್ರಹಾಂನ ಮಗ ಮಗನಾದಂತ ಇಸಾಕ್ ಈಸಾಕನ್ಗೆ ಮಗ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ರು ಬಂದ್ರು ಯಾರು ಯಾಕೋಬ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದು ಈಸಾಕನ್ಗೆ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೋಬ ಯೇಸಾವ ಹಾ ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತೆ ಏಸಾವ ಬಂದ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೋಬನ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರು ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಈಗ ಹೆಸರು ವಾಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪೂರ್ತಿನ ಅವರು ಆಸ್ಪಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಬ್ಬ ಹುಣ್ಮೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೂಬ್ಲಿನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ರು ಇದು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ಸೆರೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡನೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇವರು ಮಾಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಬುಕರೇ ಜನ ರಾಜ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಹಾ ಎಲ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹಾ ಫಿಫ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ನೆ ಹಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಆಗ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಅರಸು ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನನ ಮಾತ್ರ ಓದಿ ಅಶ್ವರದ ಅರಸನು ಸಾಮಾರ್ಯ ಪಟ
ಅನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬಾಬೆಲ್ ಬಾಬೆಲ್ ಕೂತ ಹೌ ಅವ್ವ ಅವ್ವ ಅಮ್ಮತ ಸೇಮಾರ್ಯ ಎಂಬ ಯಾರಿಯ ಯಾ ದೇಶ ಎಂಬ ದೇ ಎಂಬ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪಟ್ಟಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ್ದರು ಹಾ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಬೋಲ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಬರುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಸ್ ಅವರು ಅನ್ಯ ಜನರುಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗ ಅವರ ಒಂದು ಮದ್ವೆ ಸಂದರ್ಭ ಮದ್ವೆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಯರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಯರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲನು ಕೂಡ ಇವರು ಪಾಲ್ದಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲ್ದಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮರ್ತೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆರೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಾಣ್ಯವಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬೇಸತ್ತೋದ್ಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರೇಲಿರೋ ಕೆಲ್ಸಾನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಿಯರೆ ಆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದಂತ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ವಚನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ತಡವಾಡಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಾರೇನು ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೂ ದೂರವಾದವನಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಹಾ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರು ಎಂತ ಶೋಧನೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಂತ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಹೊರತು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರೈಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವು ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸಮಯವು ಆಗ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತತಿಯಾದ ಇಸ್ರಾಯಲರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸುನ್ನತಿ ಹೇಳುವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿತ್ತು ಆದದ್ದರಿಂದ ಯಹೋಜ್ಜರು ಸಮಾರ್ಯರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿ ಅವರೊಡನೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಜವ ಆಯ್ತು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮತಾಂಧತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ದೈವಿಕ ನಿಯಮವು ಮತ್ತು ನಿಷೇಧವೂ ಆಗಿದ್ದವು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಆರನೇ ವಚನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು ಅವರು ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳೇ ಏನಾಗೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅನ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯೋ ತರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಅಲ್ದಂತೆ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಹೋದಿ
ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಂಕಲ್ಪನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊರ್ನೆಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಶುದ್ಧಾತ್ಮದಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ದೇವರು ಇವರೇ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯರಾದಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಜನರುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಉಜ್ಜುರೊಡೆ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೋದ್ರಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಆರನೇ ವಚನದವರಿಗೆ ಹಾ ಮೋಹನ್ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ಬ್ರದರ್ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಆರನೇ ವಚನ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಮೀರುವ ಇತಿಯರು ಗಿರ್ಗೇಶಿಯರು ಅಮೋರ್ಯರು ಕಾನಾನಿಯರು ಪೆರಿಜಿಯರು ಇವಿಯರು ಎಬ್ಬಸಿಯರು ಎಂಬ ಏಳು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪರಾಜಯಪಡಿಸುವಾಗ ನೀವು ಅವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅವರ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾರದು ಅವನು ಕಣಿಗಳಿಸಲು ಬಾರದು ಅವರೊಡನೆ ಬೀಗತನ ಮಾಡಲು ಬಾರದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಾರದು ಅವರಿಂದ ತರಲು ಬಾರದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಹೋನ ಸೇವೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಇತರ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಾರು ಆಗ ಯಹೋನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವನು ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಬಲಿಪೀಠಗಳನ್ನು ಕೆಡವಬೇಕು ಅವರ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಅಶೇರವೆಂಬ ವಿಗ್ರಹ ಅಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ವಿಗ್ರಹ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಅವರ ದೇವ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರೇ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನರುಗಳ ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರೇ ಅಷ್ಟು ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉಜ್ಜೀರ್ಣೆಗೊಳಗಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಂಗಡ ಸೇರ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮೊದ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ ಸೆರೆಗ್ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಸೆರೆಗ್ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ್ಲ ಸೆರೆಗ್ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೀರೇ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಯಾರ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಮೃತ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಲು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಬರುವುದು ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ಯ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಸಮಾರ್ಯದ ಊರ್ ಊರೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡಬೇಡಿರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮನೆತ ಮನೆತನದವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರೇ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋ
ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿವೇಕ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಕ್ಕೂ ಸುವಾರ್ತೆ ಪ್ರಕಟಣೆನ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಇನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ತರಬೇತಿ ಆ ಇನ್ನು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿನ ಹೊಂದ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಆ ತರಬೇತಿನ ಪಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆದಿಕೆ ಸ್ವ ರಕ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಮಾರಿಯದ ಊರೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಸಮಾರಿಯದವರು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಕೆಟ್ಟವರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ವಾ ಅವರು ಸಮಾರಿಯದವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅಗ್ಲಿ ಬದ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರ ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ತರಾನೇ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ್ಗುನು ಈ ಒಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕೋಬಾರದು ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಿಯತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕುರಿಯಾದ ಇಸ್ರೇಲರ ಮನೆತನದವರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕರಿವಿಕೆಗಾಗಿ ತನ್ನೇ ತಾನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಇದ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ ಅವರೇ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದಂತ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಸತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡ್ರು ನೂರ್ ಸಾವಿರ ಜನ ನಾಲ್ಕ ಸಾವಿರ ಜನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ವಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಪೇತ್ರ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಹಾ ನೋಡಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲರು ಅದ್ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಬಲ್ದಂತ ಇದ್ದಂತ ಜನರೇ ಅವರು ಪ್ರಿಯರೇ ಅವ್ರನ್ನೇ ಇಸ್ರೇಲರ ಮನೆತನದವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋರ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭನ ಏನಾದ್ರು ವಾರ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರ್ಗೆ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೀತಾರೆ ಅದೇ ಹೊರಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಅಮೃತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ಯಾರ ಅಪೋಸ್ತಲರಾದ ಯಾಕೋಬ ಯೋಹಾನರು ಸಮಾರ್ಯದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೀಗೆ ನುಡಿದಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆವು ಸ್ವಾಮಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಇವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು ನೀವು ಎಂತ ಆತ್ಮ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದನು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಯೇಸುವು ಸಮಾರ್ಯರ ರೋಗಿಗಳ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಮಾರ್ಯರು ಆತನನ್ನು ತಾವು ಸೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಲೂಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಐವತ್ತಾರು ವಚನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಂಗತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೀವು ಲೂಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾ ಲೂಕ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ತರಬೇತಿ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಹೋಗಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ತಗೋ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕ
ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರರೇ ಅದು ಅಲ್ಲಂತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಊರಿನ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕೆ ಮೋಸವಾದಂತ ಜನಗಳು ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಂತ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಮೋಸವಾದಂತ ಜನಗಳೇ ಇದ್ದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಲೂಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಲೂಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೇಸು ತಾನು ಪರಲೋಕವನ್ನು ಸೇರುವ ದಿವಸಗಳು ತುಂಬುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಢ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮುಂದಾಗಿ ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದನು ಇವರು ಹೊರಟು ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಮಾರಿಯದವರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದರು ಆದರೆ ಆತನು ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವನಾದದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಮರೆಯದವರು ಆತನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ಓದ್ಬೇಕು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕರು ಪ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಮಗನು ಅದು ಅಂದಂತೇನೆ ಗಲಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವರು ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಹ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ವಿಕ್ಟರ್ ಬದರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದ ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮರ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲದೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳಕೊಂಡವನಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ದಣಿದವನಾಗಿ ಯಾಕೋಬನು ತೆಗೆಸಿದ ಬಾವಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆಹಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆಡೆ ಇರುವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ಯುವುದಾಯದಿಂದ ಗಲಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಮಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಡುವೆ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇನೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಾವಿ ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವ ಬಾವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನುವೆ ಅದೇ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವರು ಸಕಲ ಜ್ಞಾನಿ ಸಕಲ ಒಲ್ಲಬ್ರು ಈ ಒಂದು ಬಾವಿ ಹತ್ರನೆ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ಬಾವಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಹಿ ನೀರು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇಡೀ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಸಿಹಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಬಾವಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಾವಿ ಅದು ಅಂತಾನೆ ತುಂಬಾ ಆಳ್ವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಾವಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಊರು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಊರು ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ನೀರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವಂತ ಜನದವ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓ ಹೋಗಿ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆ 
ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ನಮ್ಮ ಅನು ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೋಪನ್ನು ತೆಗೆಸಿದ ಬಾವಿಗೆ ಅದರ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧತೆಯೇ ಕಾರಣ ಆ ಸೀಮೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಸರಿತ್ತು ಅದು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಶವಾಗಿರಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ನೀರು ಉಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಯಾಕೋಬನ ಬಾವಿಯು ನೂರು ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಆಳವಾಗಿಯೂ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಅಡಿ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದದ್ದಾಗಿಯೂ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ನೀರನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸೌದರ ಮತ್ತು ಸೌದರ್ಯರೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ನೆನೆಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಬಾವಿ ಯಾಕೋಬನ್ನು ತಿರ್ಸಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಾವಿಯಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾಕೋಬ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಯಾಕೋಬ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಭಾವವಲ್ಲವಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಜನರುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಿಂಜರಾದಂತ ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅವರು ಯಾಕೋಬರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾವಿ ತೆಗ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಉಪ್ಪಿನಾಂಶ ಕೂಡಿತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬಾಲು ಉಪ್ಪಿನಾಂಶನೇ ಇರೋದು ಆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಓ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ ಡೆಡ್ ಸಿ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಉಪ್ಪಿನಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೀನು ಜಲರಾಶಿಗಳು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾವಿಲ್ ಬರುವಂತ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಕುಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಸೇದಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ನೋಡಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರ್ ಎಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಮೋಟ್ರ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಏನ್ ಯಾವ್ದು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ನಾರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಒಂದು ಹಗ್ಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾವಿನ ಎಳಿಬೇಕ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಚೋರ್ಗೆ ಬಿಂದ್ಗೆ ತಪ್ಲೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಬುಗ್ಗೆ ತರ ಆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನೀರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅರ್ಧ ನೀರು ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಎಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಧ ನೀರು ನಮ್ಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟಡಿ ನೂರ್ ಅಡಿ ಆಳ ನೂರ್ ಅಡಿ ಆಳ ದಾರ ಬಿಟ್ಟು ಎಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹ ಎಲ್ರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೂರ್ ಅಡಿ ಆಳವಾಗಿರುವಂತ ಬಾವಿನೇ ಅದು ಆ ಅದ್ರ ಡೈಮೆನ್ಶನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟಡಿ ಪ್ರಿಯ ಸೌದರ ಮತ್ತು ಸೌದರ ಎಂಟಡಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗೇನೆ ಇತ್ತು ಓಕೆನಾ ಅದ್ರ ಆಳ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತಾರಣ ನಾವು ಮತ್ತು ಸಹ ನೆನೆಯಲ್ಲಿರುವುದೇನೆ ನೆನೆಯಲ್ಲಿರುವುದೆಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವರ್ಷದ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ಅಂಶವು ನಮ್ಮ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿನ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಬತ್ತಿ ಹೋಗದ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುಗ್ಗೆ ಇರುವ ಈ ಬಾವಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆದು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಬಾವಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಏಸು ಒಬ್ಬ ಯಹೂದಿನೆಂದು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುರುತು ಹಿಡಿದಳು ಮತ್ತು ಆಕೆಯು ಒಬ್ಬ ಸಮಾರಿಯಳೆಂದು ಏಸುವು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಗುರುತು ಹಿಡಿದಳು ಇದು ಅವರ ಮುಖಚರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ತೊಟ್ಟ ಉಡುಪಿನ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಅಂಚನ್
ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನೀರ್ಗಳನ್ನ ಕುಡಿದಂತೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರ್ನೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲು ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ನೋಡ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಅವರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟಿನ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ರಿಯರೇ ಪರಿಸ ಇವರು ಒಂದು ಆ ಯಾರು ಅಂತ ಸಮಾರಿಯದವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಚು ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತ ನೀಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ನೀಲಿ ಹಂಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ರು ಇನ್ನು ಪರಿಚಯನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಈಗ ನೋಡಿ ಆ ಆರ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಇಬ್ರು ಇಬ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಕಿ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾಕಿ ಬಂಡೆ ಬಟ್ಟೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ಒಂದು ಉಡುಪನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಹಂಚಿತ್ತು ಅದೇ ತರ ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಒಂದು ನೀಲಿ ಹಂಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಬ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರನ ನಮ್ಮ ಸೋದರಿ ಆದಂತ ಗೀತಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಒಬ್ಬ ಯುವಧ್ಯಾನಿಗೆ ಸಮಯ ಸಮರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದಯೆಯನ್ನು ಕೋರುವುದು ಅಪರೂಪವಾಯಿತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏಸುವು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಸೇದುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ಕುಡಿಯಲು ಕೇಳಿದ್ದು ಆಕೆಯು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಮಯದಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯಾಯನಾದ ಈತನು ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಯಹುದ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾರ ಸಮಾರಲ್ಲಿ ದಯೆಯನ್ನು ಕೋರುವುದು ಅಪರೂಪವಾಗಿತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯೇಸು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಸೇದುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ಕೇಳಿದ್ದು ಆಕೆಯು ವಿಸ್ಮಯದಿಂದ ಯಹುದ್ಯನಾದ ಈತನು ಸಮಾರಳಾದ ತನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಆ ವಿಚಾರಿಸುವಂತಾಯಿತು ಈಕೆ ಆಕೆಯು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಧೈರ್ಯವಾ ದೈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಅಕ್ಷರ ಇದು ಕಾಣಲ್ಲ ದೈ ಧೈರ್ಯದ ಅಂಶವೂ ಸೇರಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಾನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣದವಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣದವಳಲ್ಲಿ ಗುಣದವಳಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಇದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಆಕೆಯೊಡನೆ ಬಹ ಬಳಕೆಯಾಗಿರಲು ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡನೆಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ದೀನರ ಸಂಗಡ ಬಳಕೆಯಾಗಿರ್ರಿ ಎಂಬ ಅಪೋಸ್ತಲನ ಈ ಮಾತಿನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವಿರುವುದು ಆಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಠನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆ ಈಗ ಸಮಾರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ನೀರ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೇಳೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೋಷ ಘರ್ಷಣೆ
ವಿಚಾರಗಳು ಇಬ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಕಲ್ಮಶವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರೇರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುವಧರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಆ ಒಂದು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಕರೆಸಿದ್ರು ಸಮಾರ್ಯದವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೀರ್ ಜನರ ಸಂಗಡ ಉಜ್ಜೂಡಾಗಿ ಅವ್ರ ಒಂದು ಕುಲನ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಳಪೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರಿಯರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಯೂದ್ರು ಸಮಾರ್ಯದವ್ರ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ಕೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಂಗ್ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರೀ ನೀರ್ ಕೊಡದ ಸಹಾಯನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ನೀರು ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ತೂಡ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಕೆಳ ಕೆಳ ಕೆಳಗಿನ ಜನರ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮೇಲ್ಗಿಡ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗದವರು ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಪಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ಆ ಒಂದು ಮೇಲು ಕೀಳು ವೇದ ಭಾವ ವರ್ಣನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತೆಗೆದಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದಿದ್ದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ವರ್ಣ ಭೇದ ಇದೆ ಅಹ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ರು ಕೂಡ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ನಾವೆಲ್ರು ಕೂಡ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರು ನೀವು ಆ ತರ ನಾವ್ ಈ ತರ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಂತವ್ರು ನಾವು ಇರಲೇಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೊರ್ತು ಒಂದು ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆನೇ ಇರಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಳುಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಗುಣ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇನ್ನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು 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 ಜನಾಂಗದವನು ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜನಾಂಗದವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆನ ಕಾನ್ಸಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಲೇಬಾರ್ದು ಆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಾವೆಲ್ರು ಕೂಡ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಾವೆಲ್ರು ಕೂಡ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಯಾರು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓದಿ ಬುಕ್ ಇದೆಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ಓದ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರ ಜನರು ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹೆಂಗಸಿನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬುಕ್ ಇರೋರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅವರು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಬುಕ್ ನ ತರಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರು ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲು ತೀವ್ರವಾದ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುವುದರ ಕಾರಣವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ಅವರು ಬಹುತೇಕ ತಮ ತಮಗರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರು ಅದು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಏಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಏಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನೆಂದರೆ ಆತನು ಆಕೆಯನ್ನು ಸೈತಾರನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಲು ಆಕೆಯು ಸತ್ತ ಕೂಡಲೇ ನಿತ್ಯ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅವನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವಳು ದೇವರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಅಸ ಅಸಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂಥ ಒಬ್ಬರು ಮನುಕುಲದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ತಿರಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ವಾದಿಸುವರು ಪಾಪಿಗಳ ಕಡೆಗಿರುವ ದೇವರ ಮನೋಭಾವ
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಕೀಳು ಕೂಡ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ತಂದೆ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತ ನಲಿತ ಆನಂದವಾಗಿ ಇಡೀ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗ್ಲೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ತರನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಿಯರಿ ಈಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ತೀವೋ ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಢಾತ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ ನಾವೆಲ್ರು ಒಂದೇ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಗಡ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನೇ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಜೀವ ಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಮಂಜಸವಾದಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬೇಪಾರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನಸಾಂತರ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪನ ನಾನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದನ್ನ ಅರ್ತಿದ್ದೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಮ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸಂಗಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯ ಇದೆ ಅವರು ದೀನರೇ ಆಗ್ಲಿ ದಿಗ್ಧರಿಸಿರೋರೇ ಆಗ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಸಮಯ ಅವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ದಯ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಇತ್ತು ಯುವದ ಕುಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ ಇವರು ಆ ನಾವು ಪರಿಸಾಯರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾತಾಡೋ ಮಾತೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಾಟುವಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗತ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಾ ಒಂದು ನಾ ವಾದ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗತ್ತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಯಶಸ್ ಸ್ತ್ರೀಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾವ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯಾರು ಆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಮಗರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸಿಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪಾಠನ ನಾವು ಆ ಮುಗಿಸುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಆ ನಾವೆಲ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ತಲೆಬಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಆ ಸೋದರಾದಂತ ಯೋಗೇಶ್ ಬದರ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯೋಗೇಶ್ ಬದರ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಹೌದಾ ಓಕೆ 